Nchini Marekani msemo wa siku zote ni kwamba hakuna aliye juu ya sheria hata rais. Lakini je, nini kinachoweza kufanyika iwapo rais anapatikana na makosa ya uhalifu? Swali hilo limepata mwamko mpya wiki hii baada ya aliyekuwa wakili wa rais Donald Trump Michael Cohen kukiri kuvunja sheria za uchaguzi kuhusu matumizi ya fedha akisema alifanya hivyo kulingana na maagizo aliyopata kutoka kwa Trump. Mwandishi wa sauti ya Amerika Jim Malon ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa na Aida Isa. Akiwa mbele ya wafuasi wake waliokuwa na hamasa huko West Virginia, Rais Donald Trump alipuuza matatizo yake ya kisheria na kufanya mkutano wa kampeni. America is winning again and America is being respected again all over the world. It's America first. Lakini kukubali makosa kwa wakili wake wa zamani Michael Cohen na kukutana na hatia ya ubadhirifu kwa meneja wa zamani wa kampeni ya Trump Paul Manafort kumewapa upinzani wa Democrat silaha mpya kisiasa kwa kampeni za uchaguzi wa bunge wa katikati ya awamu mwezi Novemba. My Republican colleagues remain silent. Kama wenzangu wa Republican watakuwa kimya, chama kitakuwa kinahusika katika njama ya utamaduni wa rushwa ambao umemzunguka rais. Thank you everybody very much. Uwezekano wa Trump kuhusika katika ukiukaji wa kampeni ulikubaliwa na Cohen na huenda ukamweka rais katika matatizo ya kisheria anasema mtaalam Paul Schiff Berman. He is potentially now an unindicted co-conspirator. Kuna swali lililopo wazi iwapo rais aliyopo madarakani anaweza kushtakiwa kwa kufanya kosa la kihalifu. Kwa hiyo huenda akashtakiwa kuondolewa madarakani. Lakini hilo halitatokea kwa vile wa Republican wanalidhibiti baraza la wakilishi pamoja na la Senate. Naye mchambuzi Eric Taka anasema mashtaka ya kihalifu kwa rais si rahisi kutokea. The Justice Department's Office of Legal Counsel the OLC has said. Ofisi ya mwanasheria katika wizara OLC imesema katika maoni mbali mbali waliotoa kwamba haiamini kwamba rais aliyepo madarakani wakati akiwa mamlakani anaweza kushtakiwa. Tumeambiwa na mawakili wa rais kwamba mwanasheria maalum Mula ataheshimu kanuni hizo. Kwa mujibu wa katiba ya Marekani, rais huenda akashtakiwa kuondolewa madarakani na bunge na kuondolewa ofisini kwa kosa la uhaini, rushwa au uhalifu mwingine mkubwa na makosa mengine. Mwaka 1998, rais Bill Clinton alishtakiwa kutaka kuondolewa mamlakani kwa kusema uongo kuhusu uhusiano wake na Monica Lewinsky. I did not have sexual relations with that woman. Clinton alinusurika kushtakiwa kuondolewa mamlakani katika baraza la Senate. Lakini matokeo yalikuwa tofauti kwa Rais Richard Nixon mwaka 1974. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Nixon aliondoka madarakani baada ya bunge kuanza utaratibu wa kumshtaki kumondoa madarakani kuhusiana na kashfa ya Watergate. Historia imeonyesha kwamba inapokuja swala la kukabiliana na makosa aliyofanya rais mara nyingi kuna uwiano wakati ya sheria na masuala ya kisiasa anasema mtaalamu wa sheria Sai Krishna Prakash The fact that he might not be able to be prosecuted while president Ukweli ni kwamba huenda atishtakiwe wakati akiwa rais na kuwafanya baadhi ya watu kudani kwamba rais yuko juu ya sheria lakini kwa kweli unapoweka mfumo lazima uamue je unataka rais ashtakiwe wakati akiwa madarakani hatimaye kama rais Trump atashtumiwa kusababisha makosa yoyote ya kihalifu hatima yake itaamuliwa na bunge na umma sio jaji na jopo la wanasheria